আর এখন ফাইনাল কাট প্রোতে আমার প্রথম ভিডিও শেষ করলাম সিরাজগঞ্জে যে ট্রাভেল ভিডিও আমি আপলোড করেছি সেটা পুরোটাই ফাইনাল কাট প্রোতে করা এবং এটা হচ্ছে ফাইনাল কাট প্রোতে করা আমার প্রথম কোনো ভিডিও এবং ওভারঅল আই কাইন্ড অফ লাইক দিস সফটওয়্যার সো আমি অনেক দিন ধরে এই প্রিমিয়ার প্রো এর ইউজার এবং এই চ্যানেলের প্রায় সবগুলো ভিডিও হচ্ছে প্রিমিয়ার প্রোতে করা এবং আমি চিন্তা করছিলাম যে প্রথম কোনো ম্যাক কিনলে আমি ফাইনাল কাট প্রো চেক করে দেখব এছাড়া হচ্ছে আমার দ্য ভিঞ্চি রিজার্ভ চেক করে দেখার ইচ্ছা আছে সো ফাইনাল কাট প্রোয়ের আগে আমি শুরু করছিলাম সনি ভেগাস দিয়ে যেটা হচ্ছে এখন ম্যাজিক্স ভেগাস এর আগে উইন্ডোজ মুভি মেকার তারপরে প্রো শো এগুলো ছিল সো অনেক দিন ধরে বিভিন্ন সফটওয়্যারে ভিডিও এডিট করার পরে আমার ফাইনাল কাট প্রো মোটে কঠিন লাগে নাই অ্যাকচুয়ালি আমার এটার ইউজার ইন্টারফেস এবং সিস্টেমগুলো যথেষ্টই সোজা মনে হয়েছে এবং নতুন ইউজারদের জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যে প্রিমিয়ার প্রো এর চেয়েও অনেক বেশি ইজি হবে আর কি বাট আমি অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি ফাইনাল কাট প্রোতে মুভ করবো না কী জন্য সেটা হচ্ছে আমি ভিডিও শেষে বলবো বাট এই মুহুর্তে আমি কী কী জিনিস ইন্টারেস্টিং পাইছি এবং আপনি যদি প্রিমিয়ার প্রো ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ফাইনাল কার্ডে কী কী ডিফারেন্স পাবেন বা নতুন ইউজারদের জন্য সেটা কীরকম হবে সেটা নিয়ে হচ্ছে আজকে আমরা কথা বলবো আর প্রথমে এটার ইউজার ইন্টারফেস যদিও আমার কাছে যথেষ্ট সিম্পল এবং সোজা মনে হয়েছে কিন্তু এটা শুরু করাটা কিছুটা টাফ মনে হয়েছে কারণ অ্যাপল হচ্ছে প্রোজেক্টের জায়গায় তারা ইভেন্টস বলে এবং ইভেন্টসের ভিতরে আপনার এই ফুটেজগুলো হচ্ছে ইম্পোর্ট করা লাগে তারপর তার ভিতরে একটা টাইম লাইন ক্রিয়েট করা লাগে তারপরে হচ্ছে সেখানে আপনাকে এডিট করা লাগে সো অ্যাপল হচ্ছে সব কিছুর একটা উইয়ার্ড নাম দিয়ে রাখে সো প্রোজেক্টকে তারা হচ্ছে ইভেন্ট বলে সেটা আমার কাছে কিছুটা কনফিউজিং লাগছে এবং প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আমাকে একটা টিউটোরিয়াল দেখা লাগছে সো এটাই হচ্ছে প্রথম কোনো ভিডিও এডিটর যেটা প্রোজেক্ট কীভাবে ক্রিয়েট করা লাগে সেই জন্য আমার একটা টিউটোরিয়াল দেখা লাগছে সো প্রথম দিকে আমার একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি মনে হয় নেই বাট বাট ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় যে ইউজার ইন্টারফেসটা খুব একটা কঠিন না বিশেষ করে নতুন ইউজারদের জন্য এটা যথেষ্ট সিম্পল মনে হবে এবং বিশেষ করে প্রিমিয়ার প্রো এর ইউজারদের জন্য এই টাইম লাইন অ্যাকচুয়ালি খুবই স্মুথ অ্যাপলের কম্পিউটারে যদিও এটা উইন্ডোজে অ্যাভেলেবল না সো আমি পুরোপুরি চেক করতে পারছি যে উইন্ডোজে কীরকম স্মুথ আর তাছাড়া আমার উইন্ডোজ এবং ম্যাক কম্পিউটার পুরোপুরি সেম লেভেলের পারফরমেন্স দেয় না সো এটাও পুরোপুরি টেস্ট করা যেতেছে না আর আমার কাছে যে প্রিমিয়ার প্রো এর ভার্সনটা আছে ম্যাকে সেটা হচ্ছে ইন্টেল ভার্সন এবং সেটা হচ্ছে আমরা পুরোপুরি কম্পেয়ার করতে পারতেছি না কারণ এটার যে অ্যাপল সিলিকন ভার্সনটা আছে সেটা আমি অন্য চেক করে দেখি নাই সো ফাইনাল কার্ডের এই স্মুথ টাইম লাইন ছাড়া আমার যেটা ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে যে মানে ইজিলি পুরো টাইম লাইন মুভ করা যায় চার দিকে একদম থ্রি সিক্সটি ঘুরানো যায় যেটা আমার মনে হচ্ছে যে প্রায় সব ভিডিও টিডি দরকার বিশেষ করে আমি এটা ইউজ করার পরে প্রিমিয়ার প্রোতে অ্যাকচুয়ালি মিস করব যে পুরো প্রোজেক্ট একসাথে দেখার সিস্টেমটা ইটস ভেরি নাইস এবং যথেষ্টই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এখানে যে ফুটেজগুলো আছে সেগুলোর লেন্থ বা উইট চেঞ্জ করা যায় তারপর অডিও স্পেকট্রাম কতটুকু থাকবে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ করা যায় লাইক এখান থেকে আমরা হচ্ছে লেন্থ কমাইতে বাড়িতে পারি এবং অডিও স্পেকট্রাম কমানো বাড়ার জন্য এখানে কিছু অপশন আছে বাট আমি পুরোপুরি কোনো মিডল গ্রাউন্ড পাই নাই যেটা আমার একদম পছন্দ হয় আর কি বাট স্টিল যেহেতু অপশন আছে আমার মনে হয় যে আমরা ইভেন্টুয়ালি ম্যানেজ করে নিতে পারবো যদি আমরা অডিওর স্পেকট্রাম পুরোপুরি বাড়াই তাহলে ভিডিও হচ্ছে পুরো নাই হয়ে যায় টাইম লাইনে বাট আমরা মাঝে মাঝে রাখলে তখন আবার আমার কাছে স্পেকট্রাম যথেষ্টই ছোটো মনে হয় যে পুরোপুরি বিটের সাথে ফুটেজ মিলানোর জন্য এরপর ফাইনাল কার্ডে অনেকগুলো বিল্ট ইন ট্রানজ্যাকশন বা ইফেক্ট দেওয়া আছে সেগুলো যেভাবে তারা শো করে সেটাও আমার কাছে প্রিমিয়ার প্রো হচ্ছে ভালো লাগছে এবং যথেষ্ট সিম্পল মনে হয়েছে জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে হচ্ছে আপনি এগুলো ইনস্ট্যান্টলি প্লে করতে পারবেন তাছাড়া এখানে একটা প্রিভিউ তারা দেখা দেয় যে কীভাবে এটা কাজ করবে এবং কীরকম চেঞ্জ হবে এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে প্রিমিয়ার প্রো তো অ্যারেঞ্জ করে নেওয়া দরকার বাট প্রিমিয়ার প্রো এর অ্যাকচুয়ালি প্রচুর জিনিস আমি এটার তুলনায় অনেক বেশি পছন্দ করি বাট এটা যেহেতু একটা কম্পিটিশন ভিডিও না আমরা পুরোপুরি ডিফারেন্স নিয়ে কথা বলবো না জাস্ট আমার কী কী জিনিসগুলো ভালো লাগছে এবং কী জিনিসগুলো ভালো লাগছে আর কি স্পিড আর ইফেক্ট ছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ড রেন্ডারিং সেটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে সেটা হচ্ছে আপনি যখনই কোনো চেঞ্জ করেন টাইম লাইনে লেটস চেঞ্জ দ্য টাইম লাইনে লিটল বিট আমরা যদি ফুটেজটা একটু সরাই এটার একটু পরেই হচ্ছে তারা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে রেন্ডার করা শুরু করবে এবং রেন্ডারিংয়ের একটা আইকন হচ্ছে উপরে দেওয়া আছে এবং যখনই কোনো রেন্ডার হয় তারা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি সেই রেন্ডারটা শো করে বাট এই মুহূর্তে ঠিক মতো কাজ করতেছে না সো আমাদের এটা একটু চেঞ্জ করে দেখা যাক যেটা ঠিক মতো করা যায় নাকি সো আমরা একটা ফুটেজ মুভ করলাম
অ্যাপলের নিজস্ব সফটওয়্যার অ্যাপলের নিজস্ব হার্ডওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমে যথেষ্টই অপটিমাইজ করা সো অনেক বড় ফুটেজের কাজ করলে এবং অনেক বড় প্রজেক্টের কাজ করলে আমি অবশ্যই ফাইনাল কার্ড ইউজ করব এই মেশিনে বাট আমার উইন্ডোজ মেশিনে যেহেতু ফাইনাল কার্ড নাই সো আমার অবশ্যই প্রিমিয়ার প্রো ইউজ করা লাগবে যদি এমন না যে আমি ফাইনাল কার্ডে পুরোপুরি মুভ করতেছি বা উইন্ডোজে ফাইনাল কার্ড থাকলে আমি সেটাই চেক করতাম বাট ইটস স্টিল কনফিউজিং যদি একেবারে প্রথম থেকে ফাইনাল কার্ড উইন্ডোজে থাকতো আমি অ্যাকচুয়ালি কোনটা ইউজ করতাম আমি পুরোপুরি শিওর না সো যদিও ইন্টারফেস যথেষ্ট সিম্পল জাস্ট এখানে ফুটেজ থাকবে মাঝখানে হচ্ছে আপনার প্লেইং এরিয়া এরপর ডান দিকে হচ্ছে আপনি যদি কোনো ফুটেজ বা অডিও সিলেক্ট করেন তার প্রত্যেকটা প্রপার্টিজ এবং কী কী চেঞ্জ করতে পারবেন ইফেক্টে সব কিছু হচ্ছে এখানে এসে পড়ে আর নিচে হচ্ছে টাইম লাইন একেবারে সিম্পল জিনিস বাট এগুলো ছাড়াও আমি অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি নিজে নিজে বুঝতে পারি নাই আই মিন আমার অ্যাকচুয়ালি কোনো টিউটোরিয়াল দেখা লাগে নাই ফাইনাল কার্ড বোঝার জন্য বাট কিছু জিনিস আমি এখনও পুরোপুরি নিজ থেকে বুঝতে পারি নাই সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে কীভাবে ভিএসটি প্লাগ ইউজ করবো বা কীভাবে আমি হচ্ছে অডিও প্লাগ ইনগুলো ইউজ করবো এক্সটার্নাল প্লাগ ইন যেগুলো আমার ম্যাকে ইনস্টল করা আছে সেগুলো আমি কোনো অপশন দেখতেছি না সো এইসব জিনিসগুলো আমার অ্যাকচুয়ালি প্রিমিয়ার প্রোতে আমি অটোমেটিক বুঝে গেছি দুইটা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমার কোনো ভিডিও দেখার দরকার হয় না যেটা কীভাবে ইউজ করা লাগে এক্সেপ্ট ফাইনাল কার্ডে দু একটা ভিডিও আমার চেক করা লাগছে ইউটিউবে যে কীভাবে এটাতে ফুটেজ তৈরি করা লাগে বাট দ্যাটস অল আমি দুইটা সফটওয়্যার নিজে নিয়ে শিখেছি এবং দুইটা সফটওয়্যার আমাদের যথেষ্ট ইজি লাগছে বাট ওভারঅল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ফাইনাল কার্ড ইজ জাস্ট ইজিয়ার এবং এছাড়াও আরও কিছু অপশন আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইজিয়ার সেটা আমি একটু পরে শো করতেছি সেটা হচ্ছে লাইক আমি যদি এই ফুটেজটাতে কোনো রকম কালার কারেকশন করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমি জাস্ট যদি কালার প্রোফাইলে যাই আই মিন কালার সেলিংসে যাই এখান থেকে হচ্ছে আমরা সব রকম কালার চেঞ্জ করতে পারবো কালার স্যাচুরেশন এক্সপোজার সব কিছু অপশন ডিরেক্টলি এখানে দেওয়া আছে বাট এগুলো ছাড়াও এখানে একটা অটো কালার অপশন দেওয়া আছে সো আমি যদি সেটা ক্লিক করি কালার অ্যাকচুয়ালি কিছুটা চেঞ্জ হয় এবং কিছুটা একটা ডিফারেন্স পাওয়া যায় সো জাস্ট একটা ওভারঅল শর্টকাট বাটন দেওয়া আছে আপনি যদি কালার চেঞ্জ করতে চান সো এরকম অনেক কিছুরই হচ্ছে শর্টকাট বাটন দেওয়া আছে সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পুরো ইউজার ইন্টারফেসটাই হচ্ছে পুরোপুরি নুবদের জন্য তৈরি করা আর কি যে একেবারে ভিডিওটিং পারে না বা একদম প্রথম প্রথম শুরু করতেছে সো এই টাইপের অপশন আমার মনে হয় না যে ফাইনাল কার্ডে আমি চেক করছি যদিও ফাইনাল কার্ডে অনেকগুলো বিল্ট ইন লার্ড অপশন দেওয়া আছে আই মিন প্রিমিয়ার প্রতে সো আমি দুটার নাম বারবার মিক্স করে ফেলা যাচ্ছি টাইম লাইন স্ট্রাবিংয়ে অ্যাকচুয়ালি অডিও অন করা যায় সো আমরা একই সাথে অডিও চেক করতে পারবো বাট যেটা হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে অফ রাখছি যাতে আমাদের রেকর্ডিংয়ের সমস্যা না হয় সো আমি টাইম লাইনে মুভ করার সাথে সাথে অডিও শুনতে পারি সো এই অপশনগুলো হচ্ছে প্রিমিয়ার প্রতে নাই এবং আমি অ্যাকচুয়ালি আমাগুলো কোনো মিস করি নাই বা ইট জাস্ট ইট লুকস স্কুল এবং কিছুটা ডিফারেন্ট ফিল হয়ে এবং আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লাগতেছে ইউজার ইন্টারফেসের জন্য আর যদিও ট্র্যাক প্যাডের টাইম লাইন মুভ করা সোজা বাট এই ট্র্যাক প্যাডে জুমিং লেভেলটা আমার একেবারেই পছন্দ হয় নাই আমি যখনই জুম ইন বা আউট করতেছি পারফেক্টলি হইতেছে না আমি যেরকম চাই আইদার বেশি জুম ইন হয়ে যেতেছে অথবা বেশি জুম আউট হয়ে যেতেছে সো এখনও অপটিমাইজের বহুত কিছু বাকি আছে এখানে যদি আমার ভিডিও আই মিন যদি আপনার ফুটেজ হচ্ছে স্লো মোশন হয় সেক্ষেত্রে স্লো মোশন ঠিক করার জন্য এখানে একটা সিস্টেম দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে অটোমেটিক সেটিংস ফিক্স করার একটা অপশন সো লেটস আমি এটা এখানে রাখলাম এবং এই টাইম লাইনটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেটিক সব কিছু একটা সাথে একটা লাগা যায় এবং এটা অ্যাকচুয়ালি আমি পুরোপুরি শিওর না যে আমি এটা পছন্দ করি নাকি বেশিরভাগ সময় আমার আমার কাছে এটা যথেষ্ট আজেরা মনে হয়েছে এবং কিছুটা কনফিউজিং মনে হয়েছে এবং যেখানে আমি ফুটেজ রাখতে চাই নাই সেখানে হচ্ছে এটা অটোমেটিক লাগা যেতেছে লাইক আমি যদি এই ফুটেজ উপরে রাখতে চাই এটা অটোমেটিক জাস্ট নিচে নেমে যেতেছে সে ইট জাস্ট উইয়ার এবং আমরা আমি যদি কখনো কোনো ফাইল কাট করি লেটস এ এই লেয়ারটা আছে লার্ট লেয়ার তার আগে আমরা হচ্ছে এই সাইজটা কিছুটা কমে আনি নট দিস অলরাইট সো এই টাইম লাইনের ক্ষেত্রে লেটস এখানে একটা লার্ট লেয়ার আছে আমি এর মাঝখানে যদি কাট করি তো এখানে একটা আমরা কাট করলাম আর এই জায়গায় একটা কাট করলাম অলরাইট সো এই একটা হয় নাই সে ইনস্ট্যান্টলি এই অংশটা হচ্ছে নিচে নেমে গেছে যেটা হচ্ছে আমার পছন্দ না আমি চাইছিলাম যে এই ফুটেজটা ওই জায়গাতেই থাক আমি কোনো কিছু মুভ করতে চাই নাই বাট ইনস্ট্যান্টলি সব কিছু মুভ হয়ে যেতেছে বাট আমি চাইলে অবশ্যই এই ম্যাগনেটিক ফিচারটা অফ করে দিতে পারি বাট ইটস জাস্ট দ্যাটস হোয়াট মেক্স দিস সফটওয়্যার ইউনিক সো ওইটা আমি চেক করতে চাইছিলাম যেটা কীরকম হেল্পফুল হয় বা কীরকম ডিফারেন্স আনে আম
অল্প কয়েকটা ফুটেজ ছাড়া তো সবগুলো ফুটেজের ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ফুটেজ ক্লিক করে যদি এখানে অটোমেটিক ক্লিক করি অটোমেটিক স্পিড এটা ইনস্ট্যান্টলি হচ্ছে নর্মাল ভার্সনে চলে যায় এবং স্লো মোশনটা পুরোপুরি এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় যাতে হচ্ছে আমি ফুটেজটা হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্সে না দেখে টোয়েন্টি ফোর হার্সে দেখতে পারি যেটা হচ্ছে আমার এই প্রোজেক্টের সেটিংস এবং এটা রেন্ডার হয়ে অনেক রেন্ডার হলে এটা হচ্ছে স্মুথ হয়ে যাবে এবং তারপরে হচ্ছে আমরা এটা ইনস্ট্যান্টলি প্লে করতে পারবো সো এই অটোমেটিক সেটিংসটাও প্রিমিয়ার প্রোতে নাই যেটা আমি কখনো মিস করি নাই বাট এখানে এই সময় মজা সেই অপশনটা থাকা দরকার ছিল সো এই পুরো প্রোজেক্টের কাজ করার সময় আমার এই অপশনটা যথেষ্ট কাজে লাগছে এছাড়া আরেকটা জিনিস আমার কাছে অসাধারণ লাগছে প্রিমিয়ার প্রোয়ের তুলনায় সেটা হচ্ছে ফাইনাল কার্ডের যে স্টেবলাইজেশন অপশনটা আছে ইটস জাস্ট ওয়ে বেটার দেন প্রিমিয়ার প্রো আই এম গানা মিস ইট অ্যান্ড আই জাস্ট টোটালি লাভ ইট অন ফাইনাল কার্ড প্রো আমি যখনই কোনো একটা ভিডিও স্টেবলাইজ করছি লেটস এ কাট দিস ফুটেজ অ্যান্ড মেক ইট এ লিটল স্মলার সো এই ফুটেজটা ক্লিক করে আমরা যদি স্টেবলাইজেশন ক্লিক করি এটা ইনস্ট্যান্টলি স্টেবলাইজেশন হয়ে যায় এবং তারপর হচ্ছে প্রসেস হয় এরপরে হচ্ছে আমরা ভিডিও দেখতে পারি পুরোপুরি রেন্ডার অবস্থায় এবং তখন এটা অনেক বেশি স্মুথ হয়ে যায় একেবারে পুরোপুরি স্মুথ হয়ে যায় এবং প্রিমিয়ার প্রতে আমার ফুটেজ কখনো এত স্মুথ হয় নাই এবং প্রচুর একটা শেখ থাকে যেটা হচ্ছে এই জায়গাতে হয় নাই এবং আমার একবারও অ্যাকচুয়ালি স্টেবলাইজেশনের যে সেটিংস আছে সেটা চেক করা গেছে নাই পুরো প্রোজেক্টে প্রত্যেকবার আমি যখন ভিডিও স্টেবলাইজ করছি ইট জাস্ট ওয়ার্ক পারফেক্টলি আই জাস্ট ফ্রিকিং লাভ ডিট সো এই স্টেবলাইজেশনটা আমি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মিস করব যদি আমি ফাইনাল কার্ড থেকে আবার প্রিমিয়ার প্রতে যাই সো এই অটোমেটিক রেন্ডার অটোমেটিক কালার তারপরে স্টেবলাইজেশনের ডাইরেক্ট সেটিংস ইট জাস্ট এভরিথিং জাস্ট ফিলস লাইক এই পুরো সফটওয়্যারটে হচ্ছে অনেক একটা সিম্প্লিফাইড ভার্সন প্রিমিয়ার প্রো এর সো অ্যাডভান্স কাজ করার ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আবার প্রিমিয়ারে যাওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমি যেটা বললাম যে আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতেই প্রচুর পরিমাণে অডিও এডিট থাকে যেমন এই ভিডিওতে অডিও এডিট করা হবে এবং এই ভিডিও এই জন্যই ফাইনাল কাটে না হয়ে প্রিমিয়ার প্রোতে হবে কারণ আমি জাস্ট প্রিমিয়ার প্রোয়ের সাথে অনেক বেশি পরিচিত এবং অনেক কিছু আমি জানি প্রিমিয়ার প্রোতে যেটা আমি এখন ফাইনাল কাটে করতে গেলে পারবো না কারণ একটা নতুন সফটওয়্যার শেখা ইটস জাস্ট দ্য লড অফ ওয়ার্ক বিশেষ করে এই ভিডিও এডিটিং বা বা গ্রাফিক্স ডিজাইনের সফটওয়্যারগুলোর ক্ষেত্রে আর কি যদিও খুব বেশি ডিফারেন্স নাই কারণ প্রত্যেকটা ভিডিও এডিটর অ্যাকচুয়ালি প্রায় একই রকম কাজ করে কোন এক জায়গায় ফুটেজ থাকবে কোন এক জায়গায় সেটিংস থাকবে কোন এক জায়গায় আপনি ফুটেজ দেখবেন এবং একটা টাইম লাইন থাকবে ইট জাস্ট আইডিয়া জাস্ট বেসিক প্রত্যেকটা ভিডিও এডিটর সফটওয়্যারের বাট আমি যেহেতু প্রিমিয়ার পয়সা অনেক বেশি পরিচিত অ্যাডভান্স কাজ করার ক্ষেত্রে সেটা আমাকে অনেক বেশি হেল্প করবে তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কী কারণে মানুষ ফাইনাল কার্ডটা পছন্দ করে এবং কী কারণে অনেক বেশি মানুষ এটা প্রিফার করে প্রিমিয়ার প্রো এর তুলনায় আই এম সিং ইট দ্যাট জাস্ট নো ডিনাইং অন দ্যাট ইটস কাইন্ড অফ ইজি ইটস থিংস মেক্স ভেরি সিম্পল আর ইউজ অ্যান্ড ইন্টারসও পুরোপুরি খারাপ না আই মিন এরা দেখতে খারাপ না বাট আমার কাছে স্টিল মনে হয় প্রিমিয়ার প্রো অ্যাকচুয়ালি দেখতে বেশ ভালো সফটওয়্যার এটা তুলনায় আর কি সো এখন বলা যায় যে কী কারণে আমি ফাইনাল কার্ড প্রতে মুভ করব না যদিও এটা অনেক দিক দিয়ে প্রিমিয়ার প্রয়ের চেয়ে ভালো সো আমি অলরেডি যেটা বললাম যে আমি অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স প্রিমিয়ার প্রোতে এবং আমার অ্যাকচুয়ালি প্রিমিয়ার প্রো যথেষ্ট ভালো লাগে এটা অ্যাডোবের যে বাকি সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলোর সাথে অনেক ভালো কাজ করে যেমন আমি এখন অ্যাডোবের আফটার ইফেক্ট শেখার চেষ্টা করতেছি এবং আফটার ইফেক্টের সাথে প্রিমিয়ার প্রো অনেক বেশি ভালো কাজ করে এমনকি অ্যাডোবের বাকি যে সব সফটওয়্যার আছে যেমন অ্যাডোব অডিশন যেটা দিয়ে হচ্ছে অ্যাডোবে অডিও রেকর্ড করা যায় সো এই সবগুলো সফটওয়্যার একটা ভালো অসাধারণ ইকো সিস্টেম তৈরি করে অ্যাডোবের এবং সেটা আই জাস্ট প্রিফার দ্যাট ওভার ফাইনাল কার্ড প্রো তারপর হচ্ছে আই জাস্ট লাভ উইন্ডোজ আই হ্যাভ টু সে দ্যাট আমি এখনও ম্যাকের চেয়ে উইন্ডোজ অনেক বেশি প্রিফার করি সো পুরোপুরি ম্যাকে মুভ করার কোনো ইচ্ছা আমার নাই সো আমার অ্যাকচুয়ালি মেইন কম্পিউটার সবসময় উইন্ডোজই রাখার ইচ্ছা সেই জন্য হচ্ছে প্রিমিয়ার প্রো অনেক বেশি কাজে লাগবে ফাইনাল কার্ডের তুলনায় এরপর আমার অ্যাকচুয়ালি আরও সফটওয়্যার চেক করার ইচ্ছা আছে যেমন দ্য ভিনচি রিজাল্ট এছাড়াও আমি মাঝখানে ম্যাজিক্সের একটা ভিডিও রেকর্ডিং সফটওয়্যার ছিল এখনও আসতে আমি শিওর না সো ওইটা আমি চেক করছি সো ওভারঅল অনেক সফটওয়্যার আমার চেক করার ইচ্ছা আছে কোনো একটাতে আমার থাকার ইচ্ছা নাই এক্সেপ্ট প্রিমিয়ার প্রো ছাড়া আর কি দ্যাটস সিট আই জাস্ট নো প্রিমিয়ার প্রো পেরার আর আমার সবগুলো অডিও সফটওয়্যার সবগুলো প্লাগ ইন এক্সটার্নাল প্লাগ ইন যেগুলো আছে সব হচ্ছে প্রিমিয়ারের সাথে কীভাবে কাজ করে সেটা